好，欢迎来到离心的阳光厨房。今天我们来做一道暖身汤——泰式冬阴功汤。冬阴功是什么意思呢？实际上呢，它就是泰语的一个翻译。冬阴是酸辣的意思，功就是虾，就是酸辣虾汤。那么辣味呢，是来自于辣椒；酸味呢，就是来自于这个柠檬草，还有青柠。此外呢，就是东南亚料理当中特别重要的。鱼露，还有椰奶、虾、香菇、西红柿，还有香菜。好的，红辣椒呢，把这个头去掉。你能吃辣呢，你就可以多放几个。呃，我就放一个就可以了。然后柠檬草呢，把外面的硬壳去掉以后，切成这种小段呃，蘑菇切成片西红柿切成这样的呃条就可以了。然后香菜呢，我们可以把这个叶子呢，把它揪下来。留到最后呢做装饰，然后这个香菜梗儿跟呃辣椒可以先炒一下。我们把火开到中高火，然后在锅里面倒一点油，辣椒放进去，还有柠檬草，放进去炒一下。菜的这个梗儿也放进去。嗯、呃，这个加增加这个甜辣的味道呢，我放了一点甜的辣椒酱，放到锅里。因为这个香料呢就是这样，它加热炒了以后，它的味儿就更加的香，就释放出来了。好，然后我们把西红柿放进去。西红柿放进去炒一下，再把蘑菇也放进去炒一下。嗯，现在这个辣椒和柠檬草的香味已经出来了，我们现在加一点盐。然后再放点鱼露，鱼露在这个越南菜、泰国菜里面是经常用的。嗯，非常的窜，这个味儿非常香。好，等它再炒热一点以后，我们就可以加水了。大家看，嗯，很香，很香。我们加水，加一碗。你可以根据你家里人口的多少来，呃，定这个汤的这个量的多少。然后等到这个水呢开了以后呢，我们就可以加椰奶了。水开了，我们把这个火关小一点，关到中火。然后呢，把这个椰汁倒进去。当然，这不是我们在外边喝的那个椰汁啊，而是这个做菜用的，专门的 coconut milk。呃，椰汁也不要倒的太多，否则这个椰子的这个味道特别特别浓，倒一点 o、OK、k 然后我们把它搅拌一下，然后再让它煮开。煮开以后呢，最后我们把虾放进去，再放入青柠汁，就大功告成了。冬阴功汤，加了椰奶以后，大家看这个颜色特别漂亮。那我让它煮一会儿。下面我们把冬阴功里面这个功放进去，就是虾。因为这个虾熟得很快，放一个不要来回搅拌，就让它自己在里面熟一下。看一下，嗯，这个虾已经变色了，变成粉红色了。好，我们可以最后把这个青柠汁挤进去。这个时候关上火，因为我这个电炉它会有余温。好，青柠汁挤进去以后，我们再把香菜放进去点缀一下，大功告成，冬阴功汤。哇，泰式冬阴功汤就做好了，又简单又快，酸酸辣辣的，太有食欲了。谢谢你的收看，下期再见。